ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാം വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വ്യക്തിയും സമൂഹവും ഏകദേശം നമ്മുടെ പിന്നെ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പേഡകോളജി ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ബി എഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സിക്കോ ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിനൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വ്യക്തിയും സമൂഹവും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ഉദാഹരണം സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ സമാജം ഏതും എഴുതാട്ടോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ഉദാഹരണം സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ സമാജം രണ്ടാമത്തത് വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പഠിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹികരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്ക് ബാൻ ഓക്ക് ബാൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും അടിസ്ഥാനം സമൂഹം വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും നിലനിൽപ്പിനും അടിസ്ഥാനം സമൂഹം നാല് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമാജം എന്ന് പറയുന്നത് ബൊഗാർഡ്സ് ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് സമാജം അതാണ് ബൊഗാർഡ്സിൻ്റെ വാക്കുകൾ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സംഘമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ വ്യക്തികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ സംഘമാണ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോകാൻ ചെയ്തി വെക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ സ്കോർ ഫു പിന്നെ ഒന്നും മിസ്സാവില്ല ഫുൾ സ്കോർ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിൻസ് എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അറിയുന്ന പോയിൻസോ അറിയാത്തതാണെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എഴുതി വെക്കുക കാരണം ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ വളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളും എപ്പോഴും എടുത്ത് എഴുതി വെക്കുക ഉത്തരങ്ങളും അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആൻസർ കീസ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് വാർത്താ ശകലങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാർ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില മൂന്നാറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആലപ്പുഴ കനത്ത മഴ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് അടിയിലായി പൊന്മുടി താഴ്വരയിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് നെടുമ്പാശ്ശേരി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിമാനത്താവളം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു തിരുവനന്തപുരം പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് കാറ്റ് ശക്തമാകും മീൻപിടുത്തക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക പാലക്കാട് വേനൽ ചൂട് നാലു പേർക്ക് സൂര്യാഘാതം ഏറ്റു ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററും ഈ വാർത്താ ശകലങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ജോഗ്രഫി പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പലർക്കും ജോഗ്രഫി ടഫ് ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആദ്യ ഘടകമാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജദാതാവ് ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ഊർജവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യ ലക്ഷ്മികളായി ഭൂമിയിലെത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് സൗരതാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പകൽ
ഭൗമപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൗരോർജം ഒരേ അളവിലല്ല ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പാലിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ താപം കൂടുതലാണ് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കും തോറും സൂര്യരശ്മികൾ ചെരിഞ്ഞു പാലിക്കുന്നതിനാൽ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും അശാംശത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഭൂമിയിലെ താപലഭ്യത കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പരിഗണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനിലയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനില ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സൗരോർജം ഒരേ അളവിലല്ല ലഭിക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ താപം കൂടുതലാണ് ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കും തോറും സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നതിനാൽ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതിനാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും അശാംശത്തിന് അനുസൃതമായാണ് ഭൂമിയിലെ താപലഭ്യത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ സൂര്യരശ്മിക സൂര്യരശ്മികളുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖ സീറോ ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ദെൻ അറു അറുപത്തി ആറര ആർട്ടിക് വൃത്തം പിന്നെ ഉത്തര ധ്രുവം അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവം കൂടാതെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം സമുദ്ര സാമീപ്യം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും പ്രാദേശിക താപ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു മൂന്നാർ വയനാട് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പകൽ സമയത്ത് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചും വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് പകൽ കാറ്റ് കരക്കാറ്റും കടൽക്കാറ്റും ഈ കാറ്റുകൾ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സൗരോർജം ഇടതടവില്ലാതെ ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സൗരോർജം ഈ ഉഷ്ണമേഖല രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പാരമ്പര്യതര ഊർജത്തിൻ്റെ ഉപയോഗ സാധ്യത ഏറെയാണ് സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമാക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകമാക്കും ഇനി ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കുന്നത് ഉഷ്ണമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കുന്നത് ഇത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്നീ യൂണിറ്റുകളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏകകം മീൻസ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഉഷ്ണമാപിനിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ ഉഷ്മാവ് അളക്കാൻ കഴിയും ഓരോ പ്രദേശത്തെയും താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മറ്റ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം താപവും വായുവിൻ്റെ ചലനവും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഭാരമുള്ളത് പോലെ തന്നെ വായുവിനും ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ ബാരോമീറ്റർ പലപ്പോഴും ഈ മലയാളം ടേംസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഉഷ്ണമാപിനി തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ഒന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉഷ്ണമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദമാപിനി ഒന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മലയാളം ടേംസും കൂടി എഴുതാട്ടോ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദമാപിനി അല്ലെങ്കിൽ ബാരോമീറ്റർ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ മില്ലി ബാർ എന്നീ യൂണിറ്റുകളിലാണ് മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മർദ്ദമാപിനിയുടെ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് മർദ്ദമാപ്പിനി എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും ഭാരമുള്ളത് പോലെ വായുവിനും ഭാരമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായു ചെലുത്തുന്ന ഭാരമാണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അത് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മർദ്ദമാപ്പിനി അല്ലെങ്കിൽ ബാരോമീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെക്ടോ പാസ്കൽ മില്ലി ബാർ എന്നീ ഏകകങ്ങളിലാണ് മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വായു ചലിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അറിയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുവിൻ്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം സൂര്യതാപത്താൽ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിക്കുകയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള വായുവിൻ്റെ ചലനത്തെ വായു പ്രവാഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലം അവിടെ വായുമർദ്ദം കുറയുന്നു 
മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വായു ചലിക്കുന്നു വായുവിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് നമുക്ക് സുഖം പകരുന്ന ഇളം കാറ്റുകൾ മുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതക്കുന്ന കൊടും കാറ്റുകൾ വരെ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ ശക്തിയായും തുടർച്ചയായും കാറ്റ് വീശുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഈ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സിന് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസകരമാകും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാമക്കൽമേട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഊർജ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അനിമോമീറ്റർ കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡ് വെയിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വട്ടം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വിൻഡ് വിൻഡ് വെയിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വേഗം അത് കറക്കി കുത്തും തെറ്റും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക വിൻഡ് വെയിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദിശയാണ് അല്ലേ താപവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലവും ജലം ചൂടാകുമ്പോൾ അത് നീരാവിയായി ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതുപോലെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ജലം ചൂട് പിടിച്ച് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അന്തരീക്ഷവായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശമാണ് ആർദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അന്തരീക്ഷ താപം ഭൂമിയിലെ ജലലഭ്യത തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആർദ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ആർദ്രത അളക്കുന്നതിന് ആർദ്രത മാപ്പിനി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഗ്രോമീറ്റർ എന്ന ഉപകരണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീരാവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന ജലത്തിന് തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പിൽ നിറയെ ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുക കപ്പിന് പുറത്ത് നേരത്തെ കണികകൾ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കപ്പ് കൂടുതൽ തണുക്കും തോറും ഈ ജലകണികകളുടെ വലിപ്പം കൂടി വരികയും അത് ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ ജലകണികകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അന്തരീക്ഷവായുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീരാവി കപ്പിൻ്റെ തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തണുക്കുമ്പോൾ അത് ജലകണികകളായി മാറി അവിടെ പറ്റി പിടിക്കും നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഘനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തുന്ന നീരാവി ഖനീഭവിച്ച് നേരത്തെ ജലകണികകളായി മാറും അന്തരീക്ഷ ഉഷ്മാവ് കുറയുമ്പോൾ ഖനീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പൊടി പടലങ്ങളെ കേന്ദ്രമാക്കി നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നു ഈ ജലകണികകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് മേഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നീരാവി ഖനീഭവിക്കുന്നതിലൂടെ മേഘങ്ങൾ മാത്രമല്ല രൂപപ്പെടുന്നത് മൂടൽ മഞ്ഞ് തുഷാരം തുടങ്ങിയവ ഖനീകരണത്തിൻ്റെ മറ്റു രൂപങ്ങളാണ് താഴ്വരകളിലും ജലാശയങ്ങൾക്കു മുകളിലും പുക പോലെ നേർത്ത ജലകണികകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഖനീകരണത്തിൻ്റെ ഈ രൂപത്തെ മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഫോഗ് തണുപ്പുള്ള ചി തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ പുൽനാമ്പുകളിലും മറ്റ് തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലും ജലകണികകൾ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് തുഷാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ അപ്പോൾ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ചിത്രവും തുഷാരത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസ് കഷ്ണങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച കപ്പിന് പുറത്ത് ജലകണികകളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും തുടർന്ന് താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൂടുതൽ ഖനീഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ജലകണികകളുടെ വലിപ്പവും ഭാരം കൂടുന്നതിനാലാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന് വിധേയമായി അവ താഴേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെ മേഘങ്ങളിലെ ജലകണികകളുടെ വലിപ്പം കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാനാകാതെ അവ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയയെ വർഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വർഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു വർഷണം വർഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആലിപ്പഴം മഴ ജലകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച നേർത്ത ഹിമകണികകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണമാണ് മഞ്ഞുവീഴ്ച മഞ്ഞുകട്ടകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വർഷണം ആലിപ്പഴം മഴ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് മഴ മാപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഗേജ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഞ്ച് എന്നീ ഏകങ്കങ്ങളിലാണ് മഴ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാറ്റുകൾ ആർദ്രത ഖനീകരണം വർഷണം തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷ
അടുത്തത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥയും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയാണ് ദിന അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ വെതർ ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിന അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരിയാണ് കാലാവസ്ഥ അപ്പോൾ വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കൽക്കരി പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപവർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉപയോഗം ഇതിന് ഒരളവ് വരെ പരിഹാരമാണ് അന്തരീക്ഷ താപവർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്ന വാതകങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സുകളെപ്പറ്റി സൂചന നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായി പല ജന്തുവർഗങ്ങൾക്കും വംശനാശം വന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മാനവരാശിക്കും ഈ ദുർവിധി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ലോല സന്തുലനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിലൊക്കെ അന്തരീക്ഷം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇളവുകൾ വരുത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗം കൂടി അപ്പം നമുക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൗരതാപനവും അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും എന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസ് പറഞ്ഞത് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രധാന ഊർജ സ്രോതസ്സായ സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിലെത്തുന്ന ഊർജം ഭൗമോപരിതലത്തെ ചൂടാക്കുന്നു ചൂട് പിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും വിവിധ പ്രക്രിയകളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് താപം വ്യാപിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ താപം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് മർദ്ദവ്യത്യാസം കാറ്റ് ആർദ്രത ഘനീകരണം വർഷണം തുടങ്ങിയവക്ക് കാരണമാകുന്നത് ദിന അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ ശരാശരിയാണ് കാലാവസ്ഥ ചില മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു പ്രധാന പഠന നേട്ടങ്ങൾ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രധാന ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു താപവ്യത്യാസം മറ്റ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഊഷ്മാവ് മർദ്ദം വായുവിൻ്റെ ചലനം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം ചിത്രീകരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജലബാഷ്പം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഘനീകരണ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥയും ദിന അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ലോല സന്തുലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലുള്ളത് എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങാം ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എഴുതണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം എന്താകുന്നു കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അന്തരീക്ഷ താപം എന്താകും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വായു ചലിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വായു ചലിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഏത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണം കാറ്റിൻ്റെ വേഗത അളക്കുന്ന ഉപകരണം നാല് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിനെ എന്തു പറയും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം സൂര്യരശ്മികളായി ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിനെ എന്ത് പറയും അഞ്ച് ഉഷ്ണമേഖല രാജ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഉഷ്ണമേഖല രാജ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ആറ് രാമക്കൽ മേട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് രാമക്കൽ മേട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏഴ് കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം കാറ്റിൻ്റെ ദിശ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം എട്ട് മഴ അളക്കുന്ന മഴ
ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില കണക്കാക്കുന്നത് എപ്പോൾ പത്ത് അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അന്തരീക്ഷ താപം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഞ്ചിക്കോട് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഞ്ചിക്കോട് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ആർദ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ആർദ്രത അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം പതിമൂന്ന് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കുന്ന ഉപകരണം പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ ഏത് നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ പതിനഞ്ച് മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏകകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏകകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഉദാഹരണം നീരാവി തണുത്ത് ജലമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയക്ക് ഉദാഹരണം അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ സിമ്പിളാണ് ചോദ്യങ്ങളും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് നോട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ചെയ്തവർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുക അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠം ഇന്ത്യയിലൂടെ ഓക്കെ താങ്ക്